డాక్టర్ గారు మా అన్నయ్య వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు పెళ్ళై పదేళ్లు అవుతుంది ఇంకా పిల్లలు లేరు అన్నకు సిగరెట్లు మందు తాగి అలవాటుంది డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ముందు సిగరెట్లు మందు మానేస్తే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉందన్నారు మానేసి కూడా రెండేళ్లు అవుతుంది ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు అసలు ఈ సిగరెట్లు మందు మన శరీరంపై ఎలాంటి దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతాయో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం యా మీరు చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా ఈ స్మోకింగ్ కానీ పొగ తాగడం కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఈ రెండు కూడా మన వీరకణాల మీద ఇండైరెక్ట్గా వీరకణాల యొక్క మొటిలిటీ కానీ మూమెంట్ కానీ దాని యొక్క కౌంట్స్ కానీ పడిపోయే రిస్క్ ఉంటుందండి ఇండైరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా టెస్టిస్ మీద ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ వచ్చాయి అంటే ఫస్ట్ లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లివర్ వల్ల ఈ టెస్టిస్ మీద కూడా ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల టెస్టిస్లోని స్పోమ్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంటుంది ఆల్కహాల్ వల్ల స్మోకింగ్ ఇన్ జనరల్ అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి అలానే ఈ స్పోమ్ యొక్క మూమెంట్ని కానీ ఫార్మేషన్ కానీ అంటే మంచి హెల్దీ స్పోమ్ అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా దానివల్ల పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రెండింటి వల్ల కూడా ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉండి ఈ రెండు కూడా హ్యాబిట్స్ కానీ ఉంటే డెఫినెట్గా పిల్లలు పుట్టే ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు అందరికీ వస్తుంటుందండి సో ఇది కాకుండా యాక్చువల్గా ఈ ఇన్ని ఏళ్ళు రాలేదంటే నార్మల్గా ఏంటంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్ కోర్స్ అండి అంటే ఇంకేమీ వాడకుండా మనం కారణంస్ కానీ అలాంటివి అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లలు అనేది వన్ ఇయర్ తర్వాత డెఫినెట్గా పుడతారండి పుట్టలేదు అంటే వేరే కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ వల్ల డెఫినెట్గా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు ఇది కాకుండా వేరే చాలా కారణాలు కూడా ఉంటాయండి అదేంటంటే ఒక్కసారి సెమెంట్ ట్రాక్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం అది మూత్రం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అది సెమెంట్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళి స్ప్రెడ్ అయ్యి దానివల్ల క్రానిక్ ప్రాస్టైటిస్ అంటాం ఈ కండిషన్లో పిల్లలు అనేది పుట్టరు అన్లెస్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గిస్తే కానీ పిల్లలు అనేది పుట్టరు సో ఆ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా అనేది మనం ఒకసారి ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండోది ఒక వీర్య పరీక్ష ఒక నెల గ్యాప్లో ఒక రెండు నుంచి మూడు శాంపిల్స్ వన్ మంత్ గ్యాప్లో తీసుకుంటే ఆ స్పర్మ్ కౌంట్ ఎంత ఉంది అసలు దానిలో మూమెంట్ ఎలా ఉంది ఏదైతే స్పోమ్ ఉందో దాన్ని మార్ఫాల్ చేయండి అది బాగు నార్మల్గా ఉందా దానిలో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా తర్వాత దానిలో ఏమైనా చీమ్ ఉందా పస్ అనేది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది మనకు ఆ వీర్యం టెస్ట్లో తెలిసిపోతుందండి సో ఇది డెఫినెట్గా సెమెన్ అనాలిసిస్ అనేది డెఫినెట్గా చేయించండి ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఈ రెండింటి యావరేజ్ తీసుకొని ప్రాబ్లం ఏంటనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అది కాకుండా ఎలాగో తన స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆపేశాడు కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏదైతే స్పోమ్ మీద ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తగ్గిపోయి ఉంటాయండి సో దానివల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం రాదు కానీ ఎక్కువ రోజులు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి దానివల్ల ఏమన్నా లివర్లో డ్యామేజ్ వచ్చిందా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండోది స్మోకింగ్ క్రానిక్గా చేశారు కాబట్టి లంగ్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లైక్ టీబీ లాంటివి అలాంటి జబ్బులు వచ్చినప్పుడు అవి కూడా టెస్టిస్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి టెస్టిస్ డ్యామేజ్ అయినందువల్ల స్పోమ్స్ అనేవి సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వక పిల్లలు పుట్టకపోవచ్చు సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలా లివర్ ప్రాబ్లమ్కి ఎల్ఎఫ్టీ అని చెప్పేసి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని చేస్తాము అండ్ స్కానింగ్ ఒకటి చేసి లివర్ ఎలా ఉందో కూడా చూసుకోవచ్చు ఈ రెండు టెస్టులు చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే నేను చెప్పినట్టు స్మోకింగ్కి చెస్ట్ ఎక్స్రే అని ఉంటుంది మ్యాన్ టూ టెక్స్ మ్యాన్ టూ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత టీబీకి కూడా కొన్ని కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు ఉంటాయి సో అవి డెఫినెట్గా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలానే టెస్టిస్కి సంబంధించిన కొన్ని టెస్టులు ఉన్నాయి స్క్రోటల్ డాప్లర్ అంటాం అంటే టెస్టిస్కి స్కానింగ్ చేసి టెస్టిస్లో ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందా లేకపోతే ఆ ట్యూబ్స్ ఏమైనా మూసుకోపోయినాయా టెస్టిస్ సైజ్ ఏమైనా తగ్గిపోయినాయా ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు స్మోకింగ్కి ఆల్కహాల్కి సంబంధం లేకుండా కూడా వెరికోసీల్ అని ఒక కండిషన్ ఉందండి దానిలో నరాలు అనేవి ఉబ్బి దానివల్ల ఈ స్పర్మ్ అనేది సరిగ్గా రాకపోవడం దానివల్ల పిల్లలు పుట్టకపోవడం జరుగుతుంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనకు ఒకేసారి స్కానింగ్ చేస్తాం కాబట్టి అవి కాకుండా వేరే ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక ఒక ఐడియా వస్తుంది సెమెన్ టెస్ట్ ఒకటి స్క్రోటల్ డాప్లర్ ఒకటి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా దీనిలో కానీ డిఫెక్ట్ లేకపోతే కొన్నిసార్లు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా పిల్లలు పుట్టరండి దానికి టెస్టోస్టీరాన్ అని ఎఫ్ఎస్హెచ్ అని కొన్ని టెస్టులు ఉన్నాయి అవి చేసి దాన్ని బట్టి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాము ఒకవేళ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనే లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వాటికి టెస్ట్ క్లర్ బ్యాప్స్ అని చెప్పేసి టెస్టిస్ నుంచి మొక్క తీసి పంపిస్తాం అక్కడ టెస్టిస్లో అసలు వీరకణాలు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయా లేదా అని తెల